हेलो गाइज वेलकम टू रास् कांपटेट अकाडमी सो मन के न्यू बैच अने स्टार्ट अभी मार्च सिक्त ना स्टार्टे रोज ना आलरे डेमो क्लास अने कंडक्टनाई सो एवर इंट्रस्टेड कैंडिडेट्स उल्लू वी जॉन अव्वा को अंदर थिंग एंटे मन की बोत आफ्ल अं आनल मन को रू रखा मैं प्रोवैड्स सो आनल कैंडिडेट्स एवर इंट्रस्टेड उठारो वालू डैरक्ट प्ले स्टोर को वेली रास् कांपटेट अकाडमी ऐपनी डोनकोनी जॉन अवी एवर आफ्ल कैंडिडेट्स आफ्ल कोचिंग वाल डर ब्रांच को वी कंसल्ट सो क्लास अने मन को आलरे स्टार्ट कमर एवर कोचिंग इंट्रस्ट वाल जॉन अवि सो दिश बैच डीटेल रेजल डेमो क्लास विनी नचते जॉन अवच्छू अंडर एवर एवर आनल कोचिंग को किंद नंबर की काटाक्टे कई इच्छे झान्स अने दट इज़ नथिंग बट नईन वन एट फोर एट वन नये जीरो नईन थ्री फोर सिक्स डबल नये जीरो सिक्स सैवन सिक्स सो एम क्वरी उ नंबर की काल अं मे अंदाट उठा ले अवैलबल उम सो एम क्वरी उंबर की काटाक्ट अवि अं मे क्वरी सा अंदर थिंग एंटे बोत अं इंग्ली एक्सप्लेनेशन अने स्टडी मेटीरियल मे प्रोवैड्स्त स्टडी हाल प्रोवैड्स्त इलाो अडवांटेजेस उठाए कवर इंट्रस्टेड कैंडिडेट्स उठारो वाल जॉन अवि ओके सो स मैं प्रीविय आरआरबी अंड एसएससी वे क्वेश्चन रिवैज सो फस्ट क्वेश्चन चूँगी सो विच ब्लड ग्रूप इज इज यूनिवर्सल डोनर अड़ी सो ए ब्लड ग्रूप सार्वत्रिक दाता अड़ी सो ए करेक्ट आसर आपशन चूँ ओ पॉजिट ओ नैगट् एबी नैगट् अंड एबी पॉजिट सो इंत ए करेक्ट आसर ए ब्लड ग्रूप अने यूनिवर्सल डोनर का ऐक्टी करेक्ट आसर ए हाई उमा महेश गुड ईवनिंग सो चूँ क्वेश्चन चूँ विच ब्लड ग्रूप इज़ यूनिवर्सल डोनर अड़ी सो इंत यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिट ओ नैगट् एबी नैगट् अंड एबी पॉजिट सो विच वन इज़ द करेक्ट आसर एस महेश ओ पॉजिट इज़ द करेक्ट आसर एंटे मन की ओ नैगट् दिन प्रति ओखदा की पास चेयचुनी इंदो ऐंटीबाडी अने प्रजेंट उ ओनली ओ पॉजिट अटे ओ ग्रूप मन की यूनिवर्सल डोनर का चुप्कटे इंदो ओन ऐंटीबाडी मतमे प्रजेंट अंड ऐंटीजें अने ऐसे सो रिमैनिंग वर्ड तो कंपेर चिस्ते एबी एबी तो कंपेर चिस्ते इंदो ऐंटीजें अने सो ओ पॉजिट अटे ओ ग्रूप अंटे ओनली ऐंटीबाडी मतमे प्रजेंट उनक वीट मन यूनिवर्सल डोनर अटाँ के प्रती ओक् ब्लड ग्रूप की इधर डोनेट से ब्लड अने अदे ओ पॉजिट कटे ओनली ओ ब्लड ग्रूप मतमे तस्कूल अंड अंदर ब्लड ग्रूप इधे ऐक्सप्टे कॉजिट इज़ द करेक्ट आसर सो नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ मिनेमाट डिज इज ए नर्वस् नर्वस् डिजॉर्डर काज ईट फिश पोल्यूटेड वित् डाशन अड़ा सो मिनेमाट व्याधि अने चापल तीन वाल ऐरपड़े व्याधि अंड नाड़ी रुग्मता डाश तो कलूतमें अड़ी सो फस्ट आपशन चूँ ईर सैकंड आपशन मेर्क्यूरी थर्ड आपशन लैड अंड फोर्थ आपशन निखल सो विच वन इज़ द करेक्ट आसर इंदो करेक्ट आसर सो मिनेमाट डिज मिनेमाइट डिज अने दीन वाल वस्त चापल तीन वाल वस्तु लेदे पोल्यूटेड एयर वाल वस्तु लेदे पोल्यूटेड मेटल वाल वस्तु देन द्वारा वस्तु आपशन चूँ ईरन अटे इन मेर्क्यूरी बुधुड़ लड दारी अंड निखल सो विश्व इज करेक्ट आसर उमा महेश डी सो डी अने बेसिक आसर निखिल वाल वे मन डिजेस निखिल वाल मन के डिजेस वस्ताई निखिल वाल मन की लंग फैब्रोसीस् अने वे चान्स उठाई निखिल पोल्यूशन वाल मन की लंग फैब्रोसीस् अने वस्तु सो लड वाल मन की वीट मन पलमोनिज लेदे साटोनिज सो साटोनिजने डिजे चान्स उ लड वाल अदे ईरन वाल अमी एनेमिया वस्तु 
ఇది మన అందరికీ తెలుసు అంటే మనకు మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటి మెర్క్యూరీ సో మెర్క్యూరీ వలన మనకి మినామైటా అనే ఒక డిసీజ్ అనేది అంటే ఒక నర్వస్ డిసీజ్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది ఎలా అంటే మీథైల్ మెర్క్యూరీ ఇవన్నీ ఏంటి కెమికల్స్ కదా సో మీథైల్ మెర్క్యూరీ అనే ఒక కెమికల్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూటెంట్ కెమికల్ సో ఆ కెమికల్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మీథైల్ మెర్క్యూరీ సో ఆ కెమికల్ ఏం చేస్తుందంటే మినామైటా అనే వ్యాధిని కాజ్ చేస్తుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లియర్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ జైంట్ పాండా అని అడుగుతున్నారు సో జైంట్ పాండా శాస్త్రీయ నామం ఏమిటి ఫస్ట్ వన్ చూడండి అలిరోపోడా మెలనోలక బ్యాలన్ ఆఫ్ టోరా మస్కిలిస్ డానస్ ఫ్లెక్సిఫస్ పై వేవి కాదు అంటే నన్ ఆఫ్ ది అబౌ అని అడుగుతున్నారు సో విచ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం దేన్ని జైంట్ పాండాకి ఒక సైంటిఫిక్ నేమ్గా పిలుస్తాం జైంట్ పాండా యొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఇందులో ఏది సైంటిఫిక్ నేమ్ సో ఒకసారి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఇన్ త్రీ ఉన్నాయంటే ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్స్లో ఏదో ఒకటి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది కనుక మనం నన్ ఆఫ్ ది అబౌ ఆప్షన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుందాం సో మనకు త్రీ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి డానస్ ప్లెక్కిపస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది బటర్ఫ్లై యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ బటర్ఫ్లైని మనం ఇలా పిలుస్తాం సైంటిఫిక్ నేమ్తో అదే ఇక్కడ బెలనోప్టెరా మజిల్నెస్ అని ఉంది దీన్ని అయితే బ్లూ వేల్ అంటాం బ్లూ వేల్ని మనం ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్తో పిలుస్తాం సో మనకు మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటి అలిరోపోడా మెలనోలక సో దిస్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఫర్ జైంట్ పాండాస్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఐలరోపోడా మెలనోలక అనేది జైంట్ పాండా యొక్క శాస్త్రీయ నామం లేదంటే సైంటిఫిక్ నేమ్ అర్థమైందా సో సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి సో బై విచ్ మెథడ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఆల్కహాల్ అని అడుగుతున్నారు ఏ పద్ధతి ద్వారా గ్లూకోజ్ అనేది ఆల్కహాల్గా మార్చబడుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఫర్మంటేషన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఆక్సిడేషన్ థర్డ్ ఆప్షన్ డిస్టిలేషన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ హైడ్రాలిసిస్ సో ఇన్ని చెప్పాం కదా ఇవన్నీ అసలు ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి ఒక కెమికల్ రియాక్షన్స్ రైట్ సో హైడ్రాలసిస్లో ఏం హైడ్రాలసిస్లో అవ్వచ్చు లేదంటే డిస్టిలేషన్లో అవ్వచ్చు ఆక్సిడేషన్లో ఏమవుతాయి బాండ్స్ అనేవి బ్రేక్ అవుతాయి బాండ్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి మనకు యూజ్ అవుతాయి కదా సో ఫర్మెంటేషన్లో ఏం జరుగుతుంది ఫర్మెంటేషన్లో ఏం జరుగుతుంది మనకి ఏదైనా సరే ఒక ఆల్కహాల్ ప్రొడక్ట్ అనేది మనకి రావాలి ఆల్కహాల్ ప్రొడక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనకి గ్లూకోజ్ ఎస్ ఉమా మహేష్ ఫర్మెంటేషన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ కిన్మ ప్రక్రియ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకు అంటే మనకి గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్ కనుక చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఏముంటుంది గ్లూకోజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది గ్లూకోజ్ నుంచి గ్లూకోజ్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ వస్తుంది గ్లూకోజ్ ఫ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ వస్తుంది సో ఫ్రక్టోజ్ నుంచి మనకి ఫ్రక్టోజ్ వన్ సిక్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనకి గ్లిజరాల్డీ హైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో గ్లిజరాల్డీ హైడ్ నుంచి ఈనోల్ పైరవేట్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఈనాల్ పైర్వేట్ నుంచి మనకి ఏం వస్తుంది అంటే పైర్విక్ యాసిడ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇక్కడ నుంచి ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది సో పైర్విక్ యాసిడ్ అనేది గ్లైకాలసిస్ సైకిల్లో ఒక ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్తాం సో ఆ పైర్విక్ యాసిడ్స్ నుంచి మనకి ఆల్కహాల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఎలా అంటే ఎత్తనాల్ ఎత్తనాల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది లేదంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దేని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఈస్ట్ వలన ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఈస్ట్ అనేది కెటలైజ్ జరుగుతుంది అక్కడ నుంచి ఫర్మెంటేషన్ అనేది మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది దాని ద్వారా గ్లూకోజ్ అనేది ఒక ఆల్కహాల్ కాంపోనెంట్ లేదంటే ఒక ఆల్కహాల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అది ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా అంటే ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా సో ఫర్మెంటేషన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి 
బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఎలా కొలుస్తారు అని అడుగుతున్నారు అంటే రక్తపోటుని తెలుగులో రక్తపోటు అంటాం దాన్ని ఎలా కొలుస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి బారోమీటో సెకండ్ ఆప్షన్ స్పిగ్మో మానోమీటో థర్డ్ ఆప్షన్ హైడ్రోమీటో అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ థెర్మోమీటో సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ని దేని ద్వారా మెజర్ చేయగలం చెప్పాలి దేని ద్వారా మనం మెజర్ చేయగలం బ్లడ్ ప్రెషర్ని సో చూడండి బ్లడ్ ప్రెషర్ థర్మోమీటర్ ఉంది థర్మోమీటర్ దేనికి మనకు అందరికీ తెలుసు టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయడానికి సో దీన్ని మనం కాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా సో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం హైడ్రోమీటర్ ఉంది హైడ్రోమీటర్ దేనికి డెన్సిటీని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కనుక హైడ్రోమీటర్ని కూడా మనం మెజర్ మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు సో బారోమీటర్ ఉంది బారోమీటర్ దేనికి అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ప్రెజర్ని మెజర్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది దాన్నే మనం అట్మాస్ఫియరిక్ మెజ్ ప్రెజర్ అంటాం సో ఈ ప్రెజర్ని మెజర్ చేయడానికి మనకి బారోమీటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో మనకి మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే స్పిగ్నోమానోమీటర్ స్పిగ్మో మానోమీటర్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ ద బ్లడ్ ప్రెజర్ సో అప్పుడు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏదవుతుంది అంటే స్పిగ్నో మానోమీటర్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మహేష్ బారోమీటర్ అనేది మనకి అట్మాస్ఫియర్ యొక్క ప్రెజర్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది బ్లడ్ ప్రెజర్ని కాదు క్లియర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మ్యాంగ్రూవ్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ దట్ హ్యావ్ మడ అడవులు ఉన్న మొక్కలకు ఏమి కలిగి ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ మాడిఫైడ్ రూట్స్ సెకండ్ ఆప్షన్ రెస్పిరేటరీ రూట్స్ థర్డ్ ఆప్షన్ బోత్ వన్ అండ్ టూ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ తెలుగులో వాటిని సవరించిన మూలలు శ్వాసకోశ మూలలు అంటున్నాం సో మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్ అనేవి దేనిని కలిగి ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు సో దేనిని కలిగి ఉంటాయి ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మాడిఫైడ్ రూట్స్ సెకండ్ ఆప్షన్ రెస్పిరేటరీ రూట్స్ థర్డ్ ఆప్షన్ బోత్ వన్ అండ్ టూ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ సో విచ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో చూడండి మ్యాంగ్రూవ్స్ ప్లాంట్స్కి రెస్పిరేటరీ రూట్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ మాడిఫైడ్ రూట్స్ కూడా ఉంటాయి సో స్పెషలైజేషన్ ఏంటి అంటే మనం మాడిఫైడ్ రూట్స్ అని చెప్తాం ఈ ప్లాంట్స్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే మాడిఫైడ్ రూట్స్ కానీ మ్యాంగ్రూవ్స్లో ఏముంటాయంటే బ్రీతింగ్ రూట్స్ అంటాం వాటిని ఆ బ్రీతింగ్ రూట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెస్పిరేటరీ రూట్స్ సో ఇవి కూడా ఉంటాయి ఇవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి బోత్ వన్ అండ్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మాడిఫైడ్ రూట్స్ అండ్ రెస్పిరేటరీ రూట్స్ కూడా మ్యాంగ్రూవ్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి మ్యాంగ్రూవ్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ దట్ హ్యావ్ మాడిఫైడ్ రూట్స్ అండ్ రెస్పిరేటరీ రూట్స్ సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఆక్టోబస్ బిలాంగ్ టు ద ఫైలమ్ ఆక్టోబస్ ఏ ఫైలంకు చెందినది అని అడుగుతున్నారు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్స్ చూడండి మొలస్కా నైడీరియా కోడాటా అండ్ నన్ ఆఫ్ ది అబో సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ కోడాటా అంటే ఏంటి దీనికి ఎందుకు ఏమేమి గ్రూప్స్ వస్తాయి ఏ స్పీసెస్ వస్తాయి దీనికి మ్యామల్స్ వస్తాయి మ్యామల్స్ ఇంకేం వస్తాయి ఇంకేం వస్తాయి మామల్స్ ఇంకా రాజ్యత్ ఎస్ మొలస్కా ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఉమా మహేష్ మొలస్కా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకు మొలస్కా అనేది ఎందుకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ ఫైలంకి మాత్రమే ఆక్టోబస్ అనేది ఎందుకు బిలాంగింగ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం ఈ ఫైలంకి మాత్రమే ఎందుకు చెందుతుంది అని చెప్పుకుంటున్నాం అసలు కోడడలోకి ఏమేమి వస్తాయి మ్యామల్స్ వస్తాయి 
Amphibians are reptiles. Inka, inka are they? Fishes. Even if you have a cord, it will cost another scenario. Let them to night area. Okay, I was they jellyfish. Jellyfish and the e category log was to me. So none of the above option and the one of direct guy eliminate chess coach. It two options in coda eliminate chess coach. So Mark Miglin option and Tianta Molaska Molaska and the Chapkuntuna Mante Octopus Molaska phylum ki matrame and the belonging and the in the low in the symmetrical body and the present I am to me symmetrical body. If you want to segregate it, you can divide it in the body like food and you can divide it in the body like molluska. So, octopus belongs to the phylum of molluska. That's why it is unsegmented body and symmetrical body. It is divided in the body. That's why we can divide it in molluska. We can divide it in molluska phylum. Correct. Clear? So next question should end the glowing surface of the sun is called an adutunar. Suryani prakashinche uparitalani a mantaru an adutunar. Options should end photospeo, second option, chromospeo, third option, corono, and fourth option, tropospeo. So, what is the correct answer? Which one is the correct answer? What is the correct answer? We have to hint in the options in this question. We have to look at your answers and choose the correct answer. इपुरु सन्न ग्लोग का कंपिस तुन्दे मून तो कंपेयर चेस्ट है एंड को आन अड़गुतु नारु रीज़न एंटी एंड को सन्न अंत ब्राइट का कंपिंचर लेदन टा अंत ग्लोइंग का कंपिंचर या नारगुतु नारु सो राजत यस फोटोस्पेयर इज़ द करेक्ट आंसर एंड को एंड को फोटोस्पेयर वाला सन्न ने दी ग्लोग का कंपिस तुन्दे � Chromosphere, Corona, and Troposphere, what are the layers? But only photosphere will be able to see the sun in the glow. Why are the sun? Yes, yes, Rajat, correct answer. Photosphere is also known as the sphere of light. Photo antenne, we are the same. Photo, here we are, the word is the same. Photo antenne, लाइट कदा अंधे के मना फोटोस्पीयर नेम अंटना स्पीयर ऑफ लाइट अंटना सो इन द लोर लाइट प्रोड्यूस लाइट प्रोड्यूस शेस इन द लेयर अगुटन टू उन्हीं का नका दीन ही द्वारा सन सरफेस अने दी ग्लोगा कंपिस तुन्दी मून तक कंपेयर चेस्टे ओनली फोटोस्पीयर अने दी सन में दा उन्हें दा अंटे नो it is also present in stars stars लोग कोड so, photosphere is the correct answer. First option is the correct answer. Only photosphere will not matter my surface and the glow out to the photosphere name on a sphere of light and could have finished them. So, next question. Electroscope was invented by electroscope ni ever can go naru and out to naru. Answer should only William Gilbert Crick Jacharias, none of the above. Is there any correct answer? Options, Mali Chodandi, William Gilbert, Crick, Jacharias, none of the above. Five A, B, Kaadu, and Adukutu, and Adukutu. So, is there any correct answer? Chappali, William Gilbert, Crick, Jacharias, and none of the above. So which one is the correct answer? So 
సో చూడండి నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే మాక్సిమం ఇవి ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి రెండు ఆ రెండు వాటిలో కూడా ఒక ఎలక్ట్రోస్కోప్ని కన్ కనుగొన్నారు అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో అది ఎవరైనా చెప్తారా రాజత్ ఎస్ విలియం గిల్బర్ట్ అనేవాళ్ళు ఎలక్ట్రోస్కోప్ని ఇన్వైట్ ఇన్వెంటెడ్ చేశారు కరెక్టే సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ గుడ్ రాజత్ సో చూడండి విలియం గిల్బర్ట్ అనే సైంటిస్ట్ మనకి ఎలక్ట్రోస్కోప్ని ఇన్వై ఇన్వెంటెడ్ చేశారు లేదంటే ఇన్వెంట్ చేశారు లేదంటే ఫైండ్ అవుట్ చేశారు లేదంటే మనకి కనుగొన్నారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎలక్ట్రోస్కోప్ని కనుగొన్నది ఎవరు అంటే విలియం గిల్బర్ట్ సో మరి క్రిక్ ఎవరు క్రిక్ దేన్ని కనుగొన్నారు క్రిక్ దేన్ని కనుగొన్నారు అని అంటే డిఎన్ఏ అనేది ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని చెప్పి ఇన్వెంట్ చేశారు సో జకారియస్ ఎవరు జకారియస్ దేని కనుగొన్నారు సో జకారియస్ దేని కనుగొన్నారు జకారియస్ సైంటిస్ట్ దేని కనుగొన్నారు అంటే మైక్రోస్కోప్ మైక్రోస్కోప్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై జకారియస్ సో ఎలక్ట్రోస్కోప్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై విలియం గిల్బర్ట్ క్రిక్ వాజ్ ఇన్ డిఎన్ఏ వాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వెంటెడ్ బై క్రిక్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి బ్లడ్ గ్రూప్స్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై బ్లడ్ గ్రూప్స్ ను ఎవరు కనుగొన్నారో అని అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ల్యాండ్ స్టీన్ సెకండ్ ఆప్షన్ లినయస్ థర్డ్ ఆప్షన్ టాటమ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ది ఎబవ్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ను ఎవరు కనుగొన్నారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ల్యాండ్ స్టైన్ సెకండ్ ఆప్షన్ లినయస్ థర్డ్ ఆప్షన్ టాటమ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ది ఎబవ్ సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ని ఎవరు కనుగొన్నారు చెప్పాలి సో చూడండి టాటం అంటున్నారు అసలు బ్లడ్ గ్రూప్స్ లోకి అసలు వస్తారా డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు ఇతను ఏం కనుగొన్నారు జెనెటిక్ కోడ్ ని కనుగొన్నారు జెనెటిక్ కోడ్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై టాటం సో ఇతను ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం సో సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి లినయస్ లినయస్ ఎవరు ఫాదర్ ఆఫ్ బాట్ని సో మనం ఇతన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటి ల్యాండ్ స్టైనర్ ఇతను బ్లడ్ గ్రూప్స్ని డిస్కవరీ చేశారు లేదంటే ఇన్వెంట్ చేశారు సో బ్లడ్ గ్రూప్స్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ల్యాండ్ స్టైనర్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఉమా మహేష్ అండ్ రాజ్ as most of the answer is one because lance trainer was discovered blood groups yes first option is the correct answer good good so next question kidney is used for kidney deni kosam upayoginchabadutundi so human body lo kidney deni kosam upayoginchabadutundi options chudandi filtration ante vadapotha respiration swasakriya circulation and none of the above so kidney is used for what filtration respiration circulation and none of the above so which one is the correct answer indlo edi correct answer filtration respiration circulation and none of the above so chudandi circulation manam endulo chustam 
సర్క్యులేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది దేనికి సంబంధించినది సో సర్క్యులేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హార్ట్ అందుకే కదా మనం హార్ట్ కోసం ఏదైతే బ్లడ్ పంపింగ్ లేదంటే ఆక్సిజన్ని క్యారీ చేస్తూ బ్లడ్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది మన బాడీ మొత్తం ఎలా సప్లై అవుతుంది దాన్నే కదా మనం సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటాం సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ దేని ద్వారా జరుగుతుంది అంటే త్రూ హార్ట్ హార్ట్కి ఎన్ని ఛాంబర్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి వాటిని ఏమంటాం రైట్ ఆర్టికల్ అండ్ రైట్ ఎట్రియం రైట్ ఆర్టికల్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆర్టికల్ లేదంటే లెఫ్ట్ ఆర్ట్రియం అని చెప్తూ ఉంటాం దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం సర్క్యులేషన్ అంటున్నాం సో రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్హేల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎక్సైల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ సో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగే ప్రాసెస్నే మనం ఏమంటున్నాం రెస్పిరేషన్ అంటున్నాం సో కిడ్నీ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ని చేస్తుందా సో చేయదు కాబట్టి మనం రెస్పిరేషన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫిల్టరేషన్ చూడండి కిడ్నీ ఏం చేస్తుంది బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఏదైతే అన్ఫిల్టర్డ్ ఎయిర్ ఉంటుంది అన్ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ అన్ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ని కిడ్నీ అనేది ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఏదైతే ఫిల్టర్ చేసిన బ్లడ్ ఉంటుందో ఆ బ్లడ్ని తిరిగి మళ్ళీ మన బాడీలోకి పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది సో కిడ్నీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ని చేస్తుంది కిడ్నీ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ so first option is the correct answer filtration is the correct answer yes uma mahesh filtration is the correct answer yes yes so next question which device is used to measure the depth of ocean an adugutunnaru samudrapu lotunu kolavataniki upayoginche parikaram edi instrument edi so first option chudandi ఫ్యాథోమీటర్ సెకండ్ ఆప్షన్ థర్మోమీటర్ థర్డ్ ఆప్షన్ హైడ్రోమీటర్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ది అబో సో విచ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సముద్రపు లోతును కొలవటానికి ఉపయోగించే పరికరం ఏది విచ్ డివైస్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజో ద డెప్త్ ఆఫ్ ఓషన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫ్యాథోమీటర్ సెకండ్ ఆప్షన్ థర్మోమీటర్ third option hydrometer and fourth option none of the above so which one is the correct answer so ocean savachu sea savachu dani particular depth ni measure cheyataniki use chese device enti ani adugutunnaru so which one is the correct answer ఎస్ రాజత్ అండ్ ఉమ్మ మహేష్ ఎస్ ఫ్యాథోమీటర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకు ఎందుకు ఫ్యాథోమీటర్ ఎందుకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ హైడ్రోమీటర్ అవ్వదా హైడ్రోమీటర్ దేనికి మనం యూజ్ చేస్తాం సో యా ఫ్యాథోమీటర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకు అంటే హైడ్రోమీటర్ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం డెన్సిటీని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా డెన్సిటీని మెజర్ చేయడానికి హైడ్రోమీటర్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది సో థర్మోమీటర్ దేనికి అంటే అది లిక్విడ్స్ అవ్వచ్చు సాలిడ్స్ అవ్వచ్చు ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది థర్మోమీటర్ ఎక్స్ట్రా జస్ థర్మోమీటర్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ మెజర్ ద టెంపరేచర్ ఎస్ ఎస్ సో టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయడానికి మనకి థర్మోమీటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఫ్యాథోమీటర్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒక సీ అవ్వచ్చు లేదంటే ఒక ఓషన్ అవ్వచ్చు ఆ పర్టికులర్ డెప్త్ని మెజర్ చేయాలి మనం అది మెజర్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఫ్యాథోమీటర్ డివైస్ ద్వారా మాత్రమే మనం ఒక ఓషన్ ఆర్ సీ యొక్క డెప్త్ని మెజర్ చేయగలం సో ఫ్యాథోమీటర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లియర్ సో ఈ రోజు సెషన్కి ఇవే క్వశ్చన్స్ మనం ఆల్రెడీ రివైజ్ చేసాం అంటే కిడ్నీ దేనికి యూజ్ అవుతుంది బ్లడ్ గ్రూప్స్ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు ఎలక్ట్రోస్కోప్ ఎవరి ద్వారా ఇన్వెంట్ చేయబడింది 
అండ్ సర్ సన్ అనేది గ్లోగా అంటే సన్ సర్ఫేస్ అనేది గ్లోగా కనిపిస్తుంది అంటే అది దేని వలన అనేది తెలుసుకుందాం సో నెక్స్ట్ ఆక్టోబస్ అనేది ఏ ఫైలంకి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది లేదంటే బిలాంగింగ్గా ఉంటుంది లేదంటే చెందినది అని చెప్పుకున్నాం సో నెక్స్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్కి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రూట్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఆ రెస్పిరేటరీ రూట్స్ని మనం ఏమైనా రూట్స్ చెప్పుకున్నామంటే బ్రీతింగ్ రూట్స్ అని చెప్పుకున్నాం సో నెక్స్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది దేని ద్వారా మెజర్ చేయబడుతుంది అని తెలుసుకున్నాం అది దేని ద్వారా అంటే స్పిగ్మో మానోమీటర్ స్పిగ్మో మానోమీటర్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో గ్లూకోజ్ అనేది దేని ద్వారా ఆల్కహాల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అని అని తెలుసుకున్నాం దేని ద్వారా అంటే ఫోమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ జైంట్ పాండాకి సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం దాన్నే మనం ఐలరోపోడా మెలినోలకా అంటున్నాం సో ఈ రెండు కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే బ్యాలన్ ఆఫ్ టోరా మజ్గలస్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే డానాస్ ఫ్లెక్సిఫస్ ఇవి దేనికి అంటే మనం చెప్పుకున్నాం బలనప్టోరా మజ్లస్ అనేది బ్లూ వేల్కి సైంటిఫిక్ నేమ్ బ్లూ వేల్ది అడిగే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో ఎక్కువగా రిపీట్ అయింది సో వాట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ బ్లూ వేల్ అని అడిగే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి కనుక ఈ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ డానాస్ ఫ్లెక్సిఫస్ అంటే బటర్ఫ్లై అని చెప్పుకున్నాం బటర్ఫ్లైని మనం అలా పిలుస్తూ ఉంటాం సో సైంటిఫిక్ నేమ్స్ తెలుసుకున్నాం అండ్ మైనమిటా డిసీజ్ అనేది దేని ద్వారా వస్తుందని తెలుసుకున్నాం దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మీథాయిల్ మెర్క్యూరీ కెమికల్ ఇది ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని తెలుసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది ఏది యూనివర్సల్ డోనర్ అని తెలుసుకున్నాం ఎందుకు మనకి ఓన్లీ ఓ పాజిటివ్ మాత్రమే యూనివర్సల్ డోనర్ అంటే ఓన్లీ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ యూ ఓ పాజిటివ్ ఓన్లీ సో ఇందులో మాత్రమే యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఓన్లీ యాంటీబాడీస్ మాత్రమే ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి దెర్ ఈజ్ నో యాంటిజెన్స్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఓ పాజిటివ్ లేదంటే ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ సో ఓ ఓ పాజిటివ్ ఆర్ ఓ నెగిటివ్ సో ఓ పర్టికులర్గా ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అన్నిటినీ కూడా మనం యూనివర్సల్ డోనర్ అంటాం సో రిమైనింగ్ అన్నిటినీ మనం ఏమంటాం యూనివర్సల్ రిసీవర్స్ అంటాం సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడే సెషన్ క్వశ్చన్స్ సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ క్వశ్చన్స్లో సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ క్వశ్చన్స్లో సో ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ లెట్ మీ నో ఇన్ కమెంట్ సెషన్ సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెషన్లో పెట్టండి యాజ్ సూన్ యాజ్ మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ మనం ఇది కొత్త ఛానల్ ఓపెన్ చేసాం కనుక అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఎప్పుడైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో దాని ద్వారా మీకు నోటిఫికేషన్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఆఫ్టర్నూన్ మనం ఒక యూట్యూబ్ సెషన్ అనేది చేస్తున్నాం ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంసిక్యూస్ మీద దట్ ఈస్ మ్యాథ్స్ అవుతుంది రీజనింగ్ అవుతుంది అండ్ బయాలజీ కూడా అవుతుంది కనుక so miss avadu i'm so curious attend avandi and channel ni subscribe cheskondi so thank you for watching this video and subscribe this channel have a nice day